Ju përshëndesim të ndëruar zonja dhe zotri nga kjo edicion informativ këtu në radio televizionin Adrianet. Grumbullimi dhe largimi mbetjeve urbane mbetet një nga problemet që në durës vion të mosgjes gjithje të qëndrueshme. Televizioni Adrianet në mjaft raste është bërë pasyre zëri të qytetarve të cilët kanë kërkuar zgjidhje për largimin e mbetjeve urbane. Në zonën e shkozetit pas denoncimeve të shumëta ka nisur vendosja e kazanve të cilët priten të përmirsojnë sa do pak gjendjen. Mbeturinat janë këthyrë në një problem shqetsu e stashmën për banorët e dursit. Mungesa e koshave e cila siel si redhoj hedhin e mbeturinave në ambjentët të hapura, rezikon shëndetin e këti komuniteti. Kjo është rruga e cila lidhë lagjen 13 të plajit ma të 14 të shkozetit. Numri familjeve që jetoj në këtë zonë është i malë, për mungesa e koshave dhe mbeturinat që digjen për të mos kryuar pyrgjit të mëla me plera, me rritin e temperaturave rezikon të kthej në vatër të prapjes e infekcioneve. A keni probleme me këto mbeturina, këtu a mendoni që të ka ardhur në momenti që të vendosën kosha për hedhe në tyre? Vëdhe i shumë probleme janë. Ta njëri më shko një madhe, i vapa si vapa më po. Pra pa të ojerë një pasur një herë për dua kosha. A të sukur e më njëri, sukur e gjysme skegjes me kosha, po ne ve kemi problem të një verë. Pas kronikave të herë pasërshme në televizionin Adrianet dhe ankesave të qytetarve, më në fund në rrugën Aziz Shkupi pranshinave të trenit, vendoset një kosh për edhin e mbeturinave. Mungisa e një koshi në këtë rrugët, cila lidh lagjen 13 të plajit, me atë 14 të shkozetit, ashu si që ndoqët edhe nga kronika, kryon të grumbuj me mbetje nga më të ndryshmet. Mbeturinat të cilat ishin këthyër në shqetsim shumë të malë për këtë komunitet, Për këmgullja e vetë banorve, duke pasyruar këtë problem për mes kronikave në televizionin Adrianet, bëri që sot kjo zonë të pajiset me kosha. Për gjatë brikdetit të dursit është të shtuar shumë në mëni qenëve rrugat, shtë të cilët e ndenë gjitha ndej duke si e frikë dhe rezikë mes banorve dhe pushuesve të shumë. Pa varsirë se kjo është një problemi njohur, autoritetet vendore nuk kanë maras një mas për të mbajtur nën kontrol qenë të rrugat. Shpesh për gjatorve të mbrëmjes, pushuesit kanë frikë të shëtisi në brikdet, pasi tufat e qenëve e ndenë lirë shumë kudo. Plajji i dursit, duke përfshirë këtu edhe bregdeti në shkambit e kavajës dhe të golemit, është mbushur me qenë rrugësh, që janë bërë të frikëshëm për shumë banore e pushuës. Ata bredhin lirëshëm e përveç rëzikut fizik të kafshimit, janë edhe një burimi për hershëm e mjafti madhë infekcionësh për pushuësit të cilët ndjehen të alarmuar nga prania e tyre. Për ne që i lutem i organë dhe ku si ka këto kompetente që mërët me këto kafshët, marrin masa. Unë jam banorë i zonët dhe banë i gjash mojë këtu. Po, ditë janë shpesh herë janë trembur nga qenë, edhe unë vetë janë trembur, dhe janë shumë, nuk është një, dy, janë të jetë, në, një në grupë, me ushjetë me kazana dhe me beturina, dhe të dhe rinë me të zonë që ka me shumë kazana, rinë dhe qenët, dhe bënë premisa për aksidente që ka fshenë turistët. Shë që duhet, ku që ka përgjësin për këtët, duhet që të mari masat për shumë. Shqetsimi janë në shiherë regulli pas të tja dhe qenë që nuk në lënë. Kusur lënë qenë? Qenë në mëngjes po të dalësh këtu të shëtitësh, i ke varkë qenë që të ndjekin nga mëra fa. Ti kënë qenë të rrugat që herë se vjetë kanë hongër dy vajza, edhe si vjetë po s'ke ke frikë të dalësh në grupë të dalësh, në dejtë aty se të turën qenë, a mbitë 50 qenë janë a 6 djetë asë u luri janë. Plajët në bregdetin e dursit, veçenërisht ato në afërsi të projtë agajt, janë këthyër në qendra të lukunive të qenve, të cilët kanë dalë jashtë kontrolit. Deri më tani, për largimin e tyre nuk është marë asë një masë, e si pas banorve dhe pushuesve, ka patur edhe shumë viktima të kafshimeve të tyre sa që natën ata kanë frikë të dalë në bregdet nga tufat agresive të qenve. Ditën, si pas tyre, qenë fotën e kalamishtet në afërsie më pas kur djeli bje, dalin me shumic duke kërkuar në kazanën dhe mbeturinave për të gjetë rrushim. Në 6 muajt e partë të këti viti, sasia e madrave që është përpunuar në portin e dursit ka shënua rënje krasuar me të njëtën periut të vitit të kaluar. Rënja është e dukshme si të eksportet, ashtu edhe të kimportet, gjë që të regon krizën që ka përfshirë ekonomin e vendi duke siele dhe rënje në fuqis blerse. Porti detari dursit është porti më i madhë në vëndë. 
Për vetë rëndësin që kanë në kalatat e ti, ankorohen një numëri konsideru e shëmanijash, odhotarësh për edhe madrash. Periude në të cilën ka një fluks levizjesh të këtyra anijeve, janë muajt e verës. Nga të dhenat e mara rezulton se në 6 mujojnë e partë të këti viti. Në portin e dursit janë përpunuar mbi 1.750.000 ton madrat të ndryshme, ose afru 63.000 ton më pak se sa e njëta periude viti të kaluar. Gjatë periudës janarë që shorë 2015, janë përpunuar 227 anije të rektare dhe 420 traget e gjësej. Si pas burimeve statistikore të autoritetit portual durës, tragetet kanë transportuar 3% më shumë madra, krasuar me 6 muet e partë të viti 2014, nërsa anijet 5% më pak. Eksportet dhe importet janë realizuar përkatësisht 3-4% më pak, se sa në të njëtën periud të vitit para ardhës. Numëri për gjithshemi konte njerëve të përpunuar, është tuaj se i njëjt me shifrat e vitit të kaluar, dhe arri në 51.451 njësi. Lamarinat Prokat, Cimento Rifuzo dhe Cimento Methas Paleta mbete ndër madrat e para në lisën e eksporteve në këto gjash muaj, ndërsa që myri koks, skrapi dhe plerat buqësore kanë shifrat më të larta të importeve. Pavarësi se kohët ka ndryshuar të shosh një instruktor e femër në timon që u mëson edhe burave si të drejtojnë automjetin për sërim betet një gjë e rral. Por në durës, kjo pamja nuk është as pak e tjilë, pasi të gjithë e njoj në Adire Shahinin, instruktore në par femër në vendet cila ka afro 20 vjetë në timon, duke mëson darkur nga pasion i saj që e bëri të njohër në të gjithë vendin. Shoferja në Adire Shahini është në timonin e makinës që nga vidi një mjenën që në 75. Bi 20 vite që kryen këtë profesion, por jo vetëm. Ajo është gjithashtu edhe instruktorja e par femër në historinë e shkollës e komunikacionit të vendit tonë, e cila ka përgatitur shoferë që në ato vite e vazhdojnë edhe sot të nëzirë drejtues dhe drejtues e automjetesh. Ishte pasioni sa i veçantë për të bërë shoferë, e cili dhe sot e ka bërë atë një për instruktore dhe me të kërkuara. Në vitët 7 djetë të shihin një grua në timon ishte gjë e rralë, Në gjithë vendin, ato e nëmërohëshin me gjishtët e vetëm njërës dorë. Por, ajo nuk e ndrydhi pasionin për kundrazi, e ndo që atë për të punuar për vite më rralë si shofere. Timonin e kanë kapë në vitin i mjenën që në 75, dhe vazhdoj tjem të për sukseshme dhe sot që në drejtoni ju kamerën. Jam e vetëmja femër në shkallë komëtare, dhe në durës jam e vetëmja instruktore që s'ka femër tjetër. Dhe vazhdoj të nëzirë shofera me shumë sukses. Më pas të eksambaroj shkollën e komunikacionit, Nadire Shahini u emrua instruktore e përgatitje së shoferve të rinjë në durës, që nga jo periud, ajo shprejtë zë numëri shoferve të dalë nga mësimdhenja praktike dhe teorike në timon është tashmë shumë i madhë. Një pjesë të veçantë të krenërisë e saj sotë zë fakti se numëri femrave në timon është tuar shumë. Dhe shiri ime ishe që në femëri, po kalonin në kamionat në shatë për shushpurisë a i pluri, në betë shë aty, dhe vendosat të bëhem shofere e familje në atë komën bështeti, pa mërësisht mendimeve patriarkale e prapanike, por trendin e fjelloj Europa në 73-shin, në dirja, shiaksia, e fjelloj trendin në 75-an dhe vazhdoj tjem në timon. Në dirja Shahini, gjdo dit për 4 dekada më radhë ka qenë në timon e për histori në shkollës e komunikacionit të vëndit tonë, ajo mbetet si instruktori e parë me kontribut 20 vjeqarë. Sanca e sot me plenare e kuvendit është para prirë nga replika me spërfajsuesve të majorancës dhe opozitës bi aktivitetin e Komisionit të Përkoshën Parlamentar për reformën në drejtësi. Në një kohë që majoranca ka akuzuar opozitën se kërkon blokimin e procesit të reformës, deputeti demokrat Eduard Halimi ka deklaruar se opozita ka kërkuar barazi në përfajsim dhe aspak blokimin e punës o Komisionit Parlamentar. Halimi ka theksuar se deri ta një pavarësi shtirjeve nga partnerët në dërkomtar nuk është bëraz gjë për reformën në drejtësi. E kam bërë të qartë edhe publikisht edhe unë dhe kretari partis, se gjatë këture muajve ka patur takime intensive me partnerën ndërkomtar, didur me dy kërkesat e opozitës për pjesmarje në reformën në drejtësi, të cilat nuk kanë të bëjnë asë me blokimin e reformës dhe asë me ushtrimin e ndojnë të drejtë vetoje, si që përpikjet partia socialista nështë, apo dhe kryetari grupit të partijës socialiste për të ashpalur si alibi, 
por kanë të bëjnë me kërkesën e bashkimit Europian për një reform konsensuale dhe për një bashkëpunim gjithë përfshirës në hartimin e reformës në drejtësi që derim tani nuk është bërë asë një gjë. Derim më sot nuk është bërë asë një gjë, nuk ka filluar asë një gjë. Pra nuk është hartuar asë dhe një liqë, nuk është hartuar asë dhe një draft i do një liqë. Ka qënë për pjeket e partnerve ndërkomtar të cilët kanë informuar partin demokratike, kruetarin e partiz demokratike dhe eksponente partiz demokratike, lidur me pranimin e paritetit në këtë komision dhe mos pranimin e kërkesis tjetër të opozitës për bashkë drejtimin. Kështu që bas mare së këti informacioni dhe këti konkluzioni nga partnerët të ndërkomtar, nuk di nëse partnerët të ndërkomtar do jenë, po them, do jenë shgënjër, apo do jenë gënjër nga partia socialista apo nga drejtus të saj, por kjo, që po e them unë, është konkluzioni për cilë nga partnerët të ndërkomtar, nga përfajsive diplomatike që mere me reformën drejtësi. Ndaj dhe kërkoj që kjo proces të vijoj, kjo proces i reformës në drejtësi të përshi atë konkluzion të arritur me ndërmjetësimin e partnerëve ndërkomtar, ose të thuet sa ta kanë gënjurë partnerët të ndërkomtar dhe pasaj, sigurisht opozita i ka të qarta edhe drejtimin e vetë, edhe rrugën e vetë, edhe zgjidet e veta. Do të njën të ashmë me informacione nga rethet të ndryshme të vendit. Birsimi fëmive jetim është një proces relativisht i gjatë dhe shumë i lodhëshëm, por a i është qëllim ishtë i tjilë për të kuptuar vendosmërin dhe seriozitetin e familjes që kërkon të birë so jetimet, që nga viti 2004 pranë shtëpisë fëmijes në Shkodër janë kryer një mbëdhjet birsime, pjesa dërmuese të cilave jashtë vendit në shtetet e bashkuara dhe në Itali. Ndërko një pjesë e fëmive të braktisur janë bashkuar edhe me familjet e tyre biologike. Nga viti 2004 dhe i në vitin 2012 në shtëpi në fëmijës 6 dhe i në 14 vjeç në qytetin e Shkodrës janë birësuar 11 fëmi, 10 për i të cilëve në Amerikë, ndërsa njëri në Itali. Paralelisht janë edhe 2 fëmi të cilët janë kontingent për birësim në këte institucion. Kështu është shprehur gëzim Mahmutaj, drejtori shtëpisë të fëmijës 6 dhe i në 14 vjeç. A e gjithashtu thotë se vitet e fundit janë përmirësuar ndjeshëm raportet edhe procedurat në këtë drejtim, ndërsa për birësim në një fëmije duen 2 vite ko për përmbyllin e dokumentacioneve. Institucioni punon mbi bazën e një ligjit të përsektorës sakt për birësimet të cilat trajtojnë në 2 në 2 prizme. Njëri është këthimin familje, të fëmijet trajtuar këtu, dhe tjetër është të birësuar nga personat që nuk kanë lidhe biologike me fëmijet. Nga vjetë dhjë e kadër, nga institucion dhjë onë janë këthyër pranë familjes biologike, ose janë marë në kujdesari, birësuar pra, një me dhe fëmijen në vitin 2004. Prej cilve, gjasht janë rikëthyër në familje, janë argon nga institucioni me drejtimin janë rikëthyër pranë familjes, dhe pesë tjeret janë birësuar në shtetë dhe bashkuarat e mërikës. Procesi birësimet kalon në një sit, shumë të sakt, studimi, intervistimi, studimi dhe nga gjensi të specializuar në të fushë, se për të parë dhe më në korektesën së akcijin në sinceritetin atyre që do një përësojnë, është procedurë e ministrisë, edhe filon të ne, vazhdojnë në vendim gjukate dhe më në kalon miratojnë nga ministria. Si që mësot nga kjo institucion, prindrit e tyre i ka njohur, por kushtet e vështira ekonomike, apo problemet e ndryshme sociale, kanë bërë që ata të mos të rrisin vetë fëmijet e tyre. Familjet bjërsu se mbajnë kontakte të vazhdueshme se paku për dy vjetë me inspektorët e komunitetit e bjërsimeve. Në shtëpinë e fëmijës 6 dhe në 14 vjeqë, ndodhen 23 fëmi rezidencial, ku një pjesë gjastin e severes, këthejnë me dëshirë pranë familjeve të tyre për të shkuar me pushime. Me rastin e muaj të Ramazanit për mes një bashkëpunimi me institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale në Burel, miftinia e matit ka shtruar një iftar për të burgosurit e besimit islam të cilët a gjërojnë. Qëllimi dy palve në organizimin e prishje së për bashkë të argjërimit ishte përfshirja edhe të burgosurve në aktivitetet të tila të cilat theksojnë respektimin e normave morale ashtë të rëndësishme për shlyerje në edënimi që ata kanë marë. 
Vicinia matit në bashkëpunim me drejtorin e burgut të Bureli, që trua një iftar për të gjithë besimtarët musliman që vuen dënimi në këtë institucion dhe që agjërojnë. Rëth 50 të burgosur të cilët kanë agjëruar gjatë muaj të shenjë të Ramazanit dhe një përfajsie e miftini së matit, patën mundësin brëmjen e së martës të fali namazin e akshamit edhe të ha një iftar së bashku. Al-hakumut të kathum, hatta zurtumul në kabir, kalla së ka të alemun, tëmë Allah. Mifti u i matit, Valdrin Mera, në emër të miftinis matu, rojtë të gjithë besimtarët a gjërues që t'ju jetë pranuar a gjërimit e kryuesi, si dhe foli për rëndësin e muajt Ramazan. Më lejoni që unë, si mifti u i miftinis së matit, në emër të gjithë miftinis së këti rethi, të shprej falemderimet e mija dhe t'ju uroj, këzuar mojnë e Ramazanit dhe a gjërim të mbar dhe të pranuar. Besimtarët të musliman që mërën pjesë në iftari u roje dhe drejtor institucionit të ekzekutimit të veprave penale në Burel, në zirë Sinani. Të keni shëndet dhe marsi dhe zëtë ju një bëtë në probleme që keni. Dhe së treti, do të ngrejnë një shnet për familjen të uaj, për qithë familjen të uaj, për fëmijit, për prindri që keni, dhe zëti marë ju asjelë gjitha probleme që keni. Ju bëtë mirë. Pavarësirë se pjesa dërmuese e fermerve janë drejtuar frutave dhe perimeve si produkte të cilat e kanë tregun e shqitjes të sigurt në zonat e lejës ka edhe prej tyre që nuk e kanë braktisur kultivimin e grurit. Ndonë se si përfaqe e mbjellë me grur ka ardhur në rënje, gruri i produar në vend kërkojt shumë nga tregu, gjë që ka sjele dhe interesimin e pandër prerë të fermerve lejësian. Ndonë sa si përfaqet e kultivuara me grur, këtë vit kanë qënë më të të kurër asë një vit më parë, se rrish rendimenti grurit ka qënë i lartë. Kështu është prehur dritur i bujësis në lejsh në do të sleshi, a i tha se fermeret janë të përqëndrua kryesisht të këperimet dhe kulturat e tjera, pas janë më fëtim pruërse dhe kanë një treg me të garantuar. Me gjitha të si pas ti, tregu ka kërkesa për këtë produkt, pasi gruri është i cilësi se lartë. Në rrish nga viti kaluar, në kemi pas një si përfaqet pak më të vogël gruri, se sa vitet e tjera dhe ka një tendens rënjë në si përfaqe për kulturat e arave, pas të jenë të fokusu më shumë të këperimit dhe kulturat e tjera që jenë më fitim për urse dhe më të garantuar në treg, por gjithë si rëndimit i grurit ka qenë i knashën të vit, e ka maru korja në dy rrethet të zonës fushore lejë të kërbinë dhe është në përfundim në mirë dit. Nërko po përpishën të gjenë dhe të regun për grurin, ka të interesuar për këtë grur pas jenë është i sinësi së lartë, dhe në alternative në përtaman nga importja, përtaman nga prodhimi vendit, e ka prirje, ka interes për të marrë grurin e vendit, i cilin në sens është në shërbim të konsumatorëve, pasi është grurit si cisë lartë. Qeveria dhe Ministri Bujësis të Leshi garantojnë konsumatorët për cilësin e lartë të grurit, a i gjithashtu bënd të ditur si janë dhënë në pun të gjitha mekanizmat për favorizim në prodhimit vëndas, kondrejt ati të importuar. Êshtë shumë e garantuar, ma e verifikuar të shumë edhe konsumatori, edhe konsumatori të thjeshtë e din mjaftë mirë, se grurit shqiptarë është të cilësis lartë. Êshtë të cilësis lartë, është në grurit më të mirë që mund të kjetë rajoni dhe më gjerë. E parën të plan, mekanizmat që favorizojnë për dorimin e këti grurit, e në mekanizmë ekonomikë. Ministri garantonë konsumatorit për cilësit lartë grurit, dhe ministri garantonë edhe gërmullusit dhe përpunusit që të kenë në objekcion të grur, i cilë është të cilësit më të lartë, dhe që favorizohen nga sistemi fiskal shqiptar, kërësisht për taksat e importit, në mënyrë që në treg, sepse gjitha gjerat i regullën tregu, në treg është i favorizuar gërmullimi grurit, Për pëtër për garantin që kanë fermerët për tregu në grurit, drejtori bujësis është shprej se kërkesa tregut për grurit të cilësi se lartë është rritur në djeshëm dhe se fermerët nuk kanë sepse të trembën pas i prodhimi i tyre do të shqitet. Për gjithësi grumbullusit, për gjithësi distributorit, apo dhe përpunusit, kërësisht fabrikat e milit apo furat e buks, janë të interesum për grurit cilësi se lartë dhe ka kërkesa, nuk është se nuk ka kërkesa. Nuk është dhe nuk dhe tjetë problem në vlerësimin tim dhe të qeverisë natyrisht, nuk ka pas edhe së nuk do të kjetë problem për shqitin, për tregu në grurit.
Kalën tani të kronikat e përgatitur anga Telebari, televizioni rajonit të pulias në Itali. Për të dit me rad, Bari është të këtyre në kryë qytetin italian të vizatimit dhe të regkimit të ilustruar. Autor të ndryshëm të kësaj forme të artit, ajë shumë të dashur për të rind, umblodhën dhe morën pjesë në festivalin e vizatimit dhe të regkimit të ilustruar, evenimenti cili të roqë edhe mira dashamirës të tjerë. Seminaret e shumë të të organizuara shërbyen edhe si vende për shkëmbimin e eksperiencave më të mira, por edhe për promovimin e talenteve të reja. Big Geek 2015 ishte festivali i vizatimit dhe tregimit e ilustruar, i cili gjatë dy ditve që qëndroj hapur, mirë priti më shumë se dhjetë mi vizitor. Kjo evenimentu mundësua dhe nga bashkëpunimi i bashkisë barit në Itali, e cila synon të shëndëroj qytetin në një qender të shvillimit të këti arti, ka ishtë të dashur për moshat e reja. Pjesë e venimentit ishin vizatuasit më të mirë italian, si që kishin ardo dhe qindar e qindar ata apasionuar të veshur pikërisht me kostumet e personajeve të tyre më të dashur. Festivali i vizatimit dhe tregimit të ilustruar mori pikërisht formën që organizatorët kishin menduar. Për dy dit me radhë, a ju këthuje në vend takimin dhe vend bashkëbisedimin dhe shkëmbimin e eksperiencave mes autorve të ndryshëm. Por jo vetëm, shumë të rinjë të cilët duan të bashkohen kësaj formët të komunikimit me ledzuesit, kishin siel punimet e tyre, kishin siel personajet që ata kishin kryuar. Për organizatorët, evenimenti mori edhe forme në një seminari të madhë, ku shumë të rinjë, patë në rastin të njëhe në të marrin këshila nga artist të konsoliduar të shme, personajet e të cilve i kanë kaluar edhe kufijit e italis. Ndonë se ishte hera parë që një evenimenti tjil organizojnë në këtë formë në bari, fakti se a i arriti të mbledhë autor dhe ardashës nga gjithë italia ishte dëshmi e qartë se qyteti i ka të gjitha mundësit që të jetë kërë qyteti italiani vizatimit dhe tregimit të ilustruar. Të dite gjithë bota i ka këthy është sytë nga Bosnjë e Cegovina e cila përkujton një zetë vjetorin e masakrës së Srebrenicës me gjitha të pavarësirë se pjesë e ceremonive përkujtimore do të bëtë edhe kërë Ministri Serb Aleksandr Vucic që Beogradi nuk e lënë pa ushtruar influencën e vetë që masakrat të mësquet të genocid. Këshidhe i sigurimit i kombeve të bashkuara nuk ishte në gjendje të miratonte, rezolutën e propozuar nga Britania e ma dhe rezolut që do të konsideronte si genocid s Rezoluta ishte iniciative Britanisë madhe me rastin e përvjetorit e masakres më të rënd të ndodhur në njëherë në Evropë pas luftës e dytë bëtërore. Në vitin 2004, gjukata ndërkomtare për krime në ishë Jugoslavi, në një vendim të vetin ka theksuar se vrasja e meshkujve në Shrebenic ishte gjenocid, vendim kuj që u konfirmua edhe nga gjukata ndërkomtare drejtsis në vitin 2007. Masakra Shrebenicës ka ndodhur në periudhën mes 11 dhe 13 korikut të vitit 1995, ku Shrebenica ishte rrëthuar nga trupat serbe të Bosjens, që në atë kohë komandoheshin nga Ratko Mladic. Me antë një rezolutet e këshillit të sigurimit të vitit 1993, Shrebenica ishte deklaruar zone sigurt, që nuk do të preke nga palet ndër luftuese. Kjo kështë e siel grumullimi në shumë bëshnjakve nga zonat ku forcat serbe të Bosjens i kishin larguar me forc. Në qërëshor të vitit 1995, në një kohë kur lufta në Bosjens ishte në kulmi në sajë, e po ashtu edhe për pjeket për pache, Republika Serbe e Bosnjës, presidenti së cilës ishe shpalur Ratko Mladic, vendos marje nën kontrol të Shrebenicës. Enklava sulmohet, trupat pacheruet se të kombave të bashkuara largohen dhe Serbet lejojnë ikjen nga Shrebenica vetëm të grave, vajzave dhe plegjive. 8.372 meshkuj që ishi në qytet të vritën të gjithë. Lufta e Bosnjës, e cila nisi në vitin 1992, e përfundoj me 14 djetor të vitit 1995, shkaktoj mbi 38.000 civil të vrarë, shumica dërmuese të cilve ishin boshnjak. Pas pak ditësh, në Shrebenic do të mbahen ceremoni të shumë të në kujtim të viktimave të masakrës ndodhu 20 vjetë më parë, ku pritë të marim pjesë aktivist nga shumë vendet të botës. Por, rezoluta e këshillit të sigurimit, e cila do t'jepte sa do pak dritësia saj që ka ndodhur, nuk u miratua. Ambasadori Rus në kombet e bashkuara, Vitali Qurkin, të kësa votoj kunder, tha se një rezolutet t'il do t'sil të probleme të shumëta në një zonë që endezien nga konfliktet. 
Kjo ishte gjithë shka e përgatitur për këtë edicion informativ, ju kujtojmë se televizionin Adrianet mund të ndishni në paketën kablore të qytetit të dursit në kanalin 38 si dhe në atë të zonës të plajit në kanalin 1. Dërko, televizionin Adrianet mund të ndishni edhe në paketën Apcom në kanalin 139 si edhe në paketën Tring Digital Toksor. Në të njëtë në komentë një antene të thjesht ju mund të ndishni kretësisht falas edhe në kanalet 24 dhe 24. Ju kujtojmë edhe faqen tonë zyrtare në internet Adrianet.tv ku mund të informojnë imbit të gjitha zhvidimet e ditës. Aty do të gjeni dhe opcionin për të parë televizionin Adrianet Live në internet ku do në botë. Dërko për gjdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin tonë të telefonit 052 901 224. Falim derit për vëmëndjen tuaj bashkë miru pafshim në edicionet e ardhshme.